Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, let's answer question from random post. At itong mga ganito, halos hindi yan nawawala sa civil service exam or kung kahit anong exam yan na merong mathematics. Si Mamo hindi naman yan lumabas sa mismong civil service exam. Yan ang akala nyo kasi ang sa inyo ay literal niyong hinahanap kung ano man yung natutunan nyo. The best niyong gawin para ma-appreciate niyo na lumabas pala yung mga ganyan, marami palang mga ganyan, ay yung mismong paraan kung paano natin ito isolve. Halimbawa, itong letter D na yan, hanapin natin yung value nito. Tapos, ito ay mixed fraction, addition tayo, tapos paano kaya hanapin yung D? Yung paraan kung paano ito hanapin, marami yan sa civil service exam or kahit anong math exam yan. Kung addition yan, kapag i-transfer, magiging pang minus na siya or kung division siya, pag i-transfer, magiging multiplication yung mga ganyang paraan ba. So by the way, pago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na wag na kayong mag-PM dyan, tambak na yan ang mga messages. Kung mayroon kayong concern, pwede dito sa free reviewers managed by Leona Lin. At kung naghahanap kayo ng mga libreng printable na reviewers. Punta kayo sa files sa FB group na to Philippine Civil Service Review for All. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi natin tinatambayan. So, pwede rin kayong pumunta sa files ng grupong ito. Ngayon, 20 and 1 fifth plus D equals 23. Ngayon ang hanapin natin ay yung value ni D. So, therefore, kailangan natin yung i-isolate. Paano yan i-isolate? Addition tayo. Itong 20 and 1 fifth, kailangan natin i-transfer sa kabila. Since itong 20 and 1 fifth ay positive yan siya or pang-add siya sa D, pang-minus na siya dito sa 23. So, this will be 23 minus 20 and 1 so, ngayon, itong 20 and 1 dito, cancel na natin yan siya. Otherwise, bali nag-minus tayo ng 20 and 1 fifth to both sides para makancel yan siya. So, yung D na lang ang natira. Now, D equals itong 23 minus 1 fifth. Isa-isahin natin yan. Yung 23 minus, I mean 20 and 1 fifth. So, subtraction tayo of whole number at itong mixed number or mixed fraction. Paano ba yan? Itong 23, hatiin natin yan siya in such a way na meron siyang fraction. Si 23 minus 1, 22. Yung 1 na yan ang value niya ay gawin natin 5 over 5. Ma'am, bakit 5 over 5? Para pariho sila ng denominator dito sa kabila. So, ngayon, kopyahin lang natin yung isa. So, minus 20 and 1 fifth. Doon tayo sa mga whole numbers. 22 minus 20 and that is 2. Kopyahin natin yung denominator muna. 5. Para sa ating numerator, 5 minus 1 and that is 4. So, ito na yung sagot. Yan na yung value ni D. 2 and 4 fifth. Next, ito namang value ni Z ang kunin natin. Since itong 4 fifth, kapag ganito, na bali yung 4 fifth ay coefficient ni Z, ibig sabihin lang nito, this is 4 fifth times Z. So, therefore, itong 4 fifth ay pang-multiply sa Z. Since pang-multiply siya kapag matransfer sa kabila, pang-divide na siya dito sa 2 over 9. So, 2 over 9 divided by 4 fifth at i-cancel na natin si 4 fifth dyan. In other words, nag-divide tayo ng 4 fifth to both sides para ma-cancel itong 4 fifth na yan. So, ang matitira na lang ay itong si letter Z. So, makuha na natin yung value ni Z dyan. Now, division of fractions. Huwag niyong kalimutan kung paano mag-divide ng mga fraction. Kopyahin itong 2 over 9. Ang division maging multiplication. Reciprocal sa ating divisor. 4 over 5. This is 5 over 4. 
So, pwede na tayong mag-multiply. Multiplication of fraction, numerator to numerator, denominator to denominator. 2 times 5, and this is 10. 9 times 4, 36. 10 over 36, kailangan natin yung i-list, i-simplify, bali? By finding the greatest common factor. By the way, para sa detalye regarding sa greatest common factor, pwede yung i-search Greatest common factor, idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out. Para makita nyo kung paano ba yung iba't ibang paraan, mahanap yung greatest common factor. Now, ang greatest common factor dito sa 10 over 36 ay 2. 10 divided by 2 is 5. 36 divided by 2 equals 18. So, ang value ni Z dito ay 5 over 18. Now, doon tayo sa shortcut nito kung paano ma-isolate natin or I mean makuha natin yung value ni Z. 2 times 5 or 5 times 2, this is 10. Dito tayo sa taas. Next, dito naman tayo sa 9. 9 times 4 and this is 36. Nag-cross multiply lang tayo. Pero itong 4... Bali, ang ginawa natin, nag-cross multiply tayo. So, we have 2 over 9. Ang 4, itong 4, dito natin lagay sa 9, cross multiplication. Itong 5, doon tayo mag-multiply sa 2, and this is 5. So, therefore, 2 times 5, 10, then 36. So, yun na yun, 5 over 18 ang value ni Z. Next. Yung value ni P naman ang hanapin natin. Kung naintindihan nyo kung paano natin ito isolve, mag-gets nyo rin to. Always remember, lahat ng mga whole numbers or yung hindi siya fraction ba, meron yung automatic na 1 na denominator. So, ganun pa rin cross multiplication pa rin tayo. So, si P nandito lang. Tapos, yung 1 half natin. Itong 8, Dito natin sa 2, i-multiply. So, therefore, ang sagot dito, ang value ni P ay 1 over 16. Isa pang paliwanag para mas lalo niyong maintindihan. Itong 8 na coefficient ni P, ibig sabihin lang niyan ay 8 times P. So, therefore, since si 8 ay pang-multiply sa P, pang-divide na ngayon yan sa 1 half. So, si P na lang ang natira na. Isolate na natin si P. One half divided by eight. Division of fraction. So, kopyahin natin si one half. Always remember again, itong eight na yan, yung whole number na yan, meron yung automatic na one na denominator. Next, itong division maging multiplication, reciprocal nito ay one over eight. So, pwede na tayong mag-multiply numerator to numerator. 1 times 1 equals 1. Denominator to denominator, 2 times 8 equals 16. Yan na yung value ni P. 1 over 16. Next. Again, yung hanapin natin ay itong B. Obviously, ang gagawin lang natin ay cross multiplication. So, therefore, this will be 5B equals 2 times 5 and that is 10. Next, since si 5 ay pang multiply sa B para ma-isolate natin si B, pang divide na ngayon yan sa ating 10. So, 10 divided by 5 equals 2. Isa pang paraan para mas lalo niyong maintindihan. B over 5 equals 2 over 5. Yung B lang ang hinahanap natin. So, therefore, itong 5 na yan, di ba, mag cross multiply tayo therefore dito lang yan sa 2 i multiply natin so i cancel na natin si 5 dito natin yan sa 2 i multiply now b equals 2 times 5 divided by 5 imbis na i multiply mo yan bago tayo mag divide pwede namang i cancel mo lang yan siya meron tayong 5 sa taas at 5 sa baba Maka-cancel lang tayo kung multiplication yan ha. Kung 2 plus 5 yan, hindi tayo pwedeng mag-cancel ng 5. Multiplication kasi yan, so yung 5 natin sa taas at 5 sa baba, i-cancel mo lang 
ang natitira mo na lang ay 2. So, therefore, ang value ni B ay 2. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Paalala lang, when it comes to mathematics, never memorize the answer, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.